هفته. اولین بودجه سالانه دولت محافظ کار استان آنتاریو، آتش سوزی در بازار تاریخی بایوارد اتاوا، هزینه های مربوط به خسارات ناشی از بارش برف و باران زمستان در کانادا، عدم نیاز به ارائه کارت شناسایی در انتخابات استان آلبرتا، جنجال دوباره قانون من استفاده از نمادهای مذهبی استان کبک، طرح پیشنهادی دولت استان آنتاریو برای تعویض شعار روی پلاک خودروهای شخصی، درخواست رعایت انصاف در سیستم پناهندگی کانادا توسط نخست وزیر دولت فدرال سلام وقت بخیر به اولین کانادا هفت از شبکه ای ام جی خوش آمدید در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته ای که گذشت من هم سلام عرض می کنم و از شما دعوت می کنم تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید از این پس یک شنبه ها ساعت هفته هست در خدمت شما هستیم. روز پنج شنبه یازده اپریل اولین بودجه سالانه استان آنتاریو ارائه شد. با هم نگاهی داریم بر بخش های مهم این بودجه 163 میلیارد دلاری. It's called protecting what matters most, a provincial budget that is as much fiscal blueprint as it is political argument. And what Doug Ford's government may actually be protecting is his federal conservative colleagues heading into an election campaign. There is a long and difficult road ahead, but our determination is absolute. We will return Ontario to a balanced budget on the schedule that we are setting out here today. دولت اونتاریو در حال طراحی و ارائه یک اعتبار مالیاتی برای کمک به خانواده های کم درآمد و متوسطه که به اونها کمک میکنه هزینه های نگهداری فرزندان رو پرداخت کنند بر اساس این طرح خانواده ها تا سقف 6000 دلار برای هر فرزند زیر 7 سال و تا سقف 3750 دلار برای هر فرزند بین 7 تا 16 سال دریافت خواهند کرد این تر همچنین کمک از اینه ای تا سخف 8250 دلار برای هر فرزندی که دوچار هر نوع معلولیتی است پرداخت می کند. در این تر همچنین برنامه ای برای کاهش هزینه های تحصیلات دانشگاهی و کالج ها از سوی دولت ارائه شده است. در این تر قرار است تا به تدریج تأمین هزینه های تحصیلی مربوط به کالج ها و دانشگاه ها هرچه بیشتر به میزان عملکرد تحصیلی دانشجویان وابسته باشد. به طور دقیق تر بر طبق این تر قرار است 60 درصد از تأمین هزینه های تحصیلی بر اساس ملاک های ارزشیابی و تحصیلی دانشجویان که در آینده نزدیک تعیین خواهد شد قرار بگیرد. و می رسیم به کاهش بودجه هزینه های درمانی نسبت به آنچه انتظار می رفت. طبق طرح پیشنهادی بودجه بندی دولت آقای دایگ فورد، بودجه مربوط به هزینه های درمانی تا سقف 385 میلیون دلار افزایش داده خواهد شد که دو درصد نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود. این در حالی است که انجمن بیمارستان های اونتاریو بیشتر درخواست 3 ممیز 4 دهم درصد افزایش هزینه بودجه را کرده بود. همچنین در این طرح برنامه‌ای برای پرداخت هزینه های دندانپزشکی سالمندان کم درآمد هم در نظر گرفته شده. خانواده هایی که درآمد سالیانه کمتر از 19300 دلار دارند و زوجهایی با درآمد کمتر از 32000 دلار در سال می توانند از این طرح استفاده کنند. در این طرح همچنان قوانینی مربوط به مصرف مشروبات الکلی و تغییراتی در این قوانین دیده می شود. دولت آنتاریو قرار است تغییراتی را در مقررات و قوانین مربوط به فروش مشروبات الکلی انجام دهد. این تغییرات به شهرداری ها این اجازه را می دهد قوانینی وضع کنند که اجازه نوشیدن مشروبات الکلی در بعضی مکان های عمومی مثل پارک ها را صادر کنند. همچنین قرار است ساعت شروع فروش مشروبات الکلی در فروشگاه ها و مکان های دارای مجوز تغییر کند و از ساعت 9 صبح آغاز شود. With summer just around the corner, Ontarians will soon be able to enjoy a boozy breakfast. Under the Ford government's plan, as early as June, bars, restaurants and golf courses could start serving at 9 a.m. Our government has committed to expand the sale of beer and wine. And you might be able to take that party outside. The province adding it will give municipalities power to accommodate areas to drink outdoors. In bud bakhsh hai muhim budge ostan Ontario dar sal 2019. و اما می رسیم به آتش سوزی مهیب در بازار تاریخی بایوارد اتاوا. 
به گزارش شبکه AMG و به نقل از CBC آتش سوزی در این بازار در روز جمعه 12 اپریل ساعت 11:30 دقیقه به وقت محلی از سقف رستورانی در یک ساختمان 100 ساله در خیابان ویلیام شروع شد. برای مهار آتش سوزی، چهل ماشین آتش نشانی و 150 آتش نشان به محل حریق اعزام شدند. آتش به سقف ساختمان های مجاور کشیده شد و حداقل به چهار ساختمان خسارت وارد آورد. طبق گزارش رئیس آتش نشانی منطقه، این حریق که در نهایت مهار شده، نزدیک به دو میلیون دلار خسارت وارد آورده. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت. بازار بایوارد که در قسمت شرقی اماکن تاریخی اتاوا واقع شده، به خاطر داشتن رستوران ها و بارهای متعدد جزء اماکن مهم گردشگریه. And then the investigation will, uh, will uh, continue. Uh, we don't have anything on the investigation at this point in time. We wait for the fire to be completely out. We have no injuries to either firefighters or residents. Uh, it was primarily a roof structure. There was a collapse uh, of the roof. And uh, we are currently, uh, you know, we made good progress and uh, I don't think the fire is going to spread beyond uh, where we're at right now. اما خبری بشنویم درباره تاثیر فصل زمستان بر اقتصاد کانادا بر اساس گزارش اداره آمار کانادا IBC هزینه های مربوط به خسارات ناشی از بارش برف و باران امسال 118 میلیون دلار برآورد شده است این خسارات مربوط به بالا رفتن ناگهانی دما در تاریخ 4 فوریه آب شدن برف ها در اثر این افزایش ناگهانی دما ریزش باران شدید، آب گرفتگی های ناشی از خرابی لوله ها، ترک دیگه لوله های آب در شهرهای اوتاوا و کرنوال و بارش باران در بخش های زیادی از استان آنتاریو بوده است. این مبلغ 118 میلیون دلاری فقط مربوط به هزینه های تعمیر ساختمان ها و خانه های شخصی نیست چرا که دولت های استانی باید چندین برابر شهروندان هزینه های تعمیر زیر ساخت ها را پرداخت کنند. و اما می رسیم به انتخابات استان آلبرتا. به گزارش شبکه ای ام جی و به نقل از سی بی سی دولت استانی آلبرتا اعلام کرد کسانی که واجد شرایط رای دادن در انتخابات روز سهشنبه 16 اپریل در این استان هستند اگر به عنوان فرد واجد شرایط اسمشان ثبت شده باشد نیازی به همراه داشتن کارت شناسایی ندارند این افراد کافی است اسم و آدرس خود را اعلام کنند تا بتوانند رای دهند طبق قانون انتخاباتی استان آلبرتا اقدام به جعل رای جریمه معادل 50 هزار دلار و دو سال حبس در پی خواهد داشت جنجال دوباره قانون من استفاده از نمادهای مذهبی در استان کبک به اتاوا هم کشیده شد کسانی که در خیابان برانسون در اتاوا تردد می کنند بیل بوردی را می بینند با این جمله کبک خود می داند چه چیزی برای این استان درست است با سپاس این بیل بورد توسط حزب بلوک کبکوا نصب شده است حزبی که اگرچه جایگاهی رسمی در مجلس عوام ندارد تنها حزبی است در اتاوا که از جدای کبک حمایت می کند طبق گفته رئیس این حزب این بیل بورد به لایه 21 اشاره دارد لایحه‌ای که ماه گذشته توسط نخست وزیر استان کبک ارائه شده و برخی کارمندان را همچون معلم ها پولیس ها و قضات از پوشیدن نمادهای مذهبی مانند حجاب و عمامه من می کند. این لایه از زمان ارائه مورد انتقاد بسیار قرار گرفته است. و حالا می رسیم به طرح پیشنهادی دولت استان انتاریو برای تعویض شعار روی پلاک خودروهای شخصی، به گزارش AMG و به نقل از نشنال پست در هفته گذشته اخباری منتشر شد که از تعویض شعار روی پلاک خودروهای شخصی خبر میداد. قرار بود شعار Yours to Discover با شعار Open for Business جایگزین بشه. شعاری که واساب دهنده که سیاست های اقتصادی دولت انتاریو است. با این حال انتشار این خبر منجر به واکنش انتقادی شهروندان زیادی در صفحات مجازی شده است. افرادی که معتقدند این شعار برای خانوم ها فهوای جنسی دارد. به این معنی که این خانوم راننده برای آشنایی و شروع رابطه ابراز علاقه می کنه. در نهایت شعار A Place to Grow جایگزین شعارهای قبلی شد و در ادامه نمونه ای از پلاک های اوتوموبیل های استان های دیگر رو میبینیم و بالاخره درخواست نخست وزیر کانادا از سازمان مهاجرت به گزارش شبکه ای ام جی و به نقل از گلوبال نیوز نخست وزیر کانادا اعلام کرد دولت خواستار رعایت انصاف در سیستم پناهندگی کانادا است 
نخست وزیر جاستین ترودو با بیان اینکه شرایط جامعه بین المللی بیش از پیش بی ثبات شده است و مهاجران بیشتری به کانادا خواهند آمد، خواستار رعایت انصاف و عدالت در بررسی پرونده آنها شد. این در حالی است که حامیان حقوق پناهندگان در کانادا از برنامه های جدید دولت برای این پناهندگان ناامید هستند. Gets the full uh, treatment within our asylum system. We need to make sure that we're continuing to apply that. We need to recognize that there are larger numbers uh, now than before because of global instability in terms of uh, refugees. Uh, that's why we're putting more resources in it. We're also ensuring uh, that the system is fair for everyone. That's what Canadians expect. این بود مروری بر اخبار این هفته ی کانادا. سپس از شما که با این قسمت از کانادا هفت همراه بودید. فراموش نکنید ما را حتما در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا یک شنبه آینده ساعت هفت بعد از ظهر خدا نگهدار